Uh, I'm Alex uh, Zarabi. I'm the uh, CEO of uh, Touchless Biometric Systems. We are a company in Switzerland specialized in biometrics. And uh, our topic uh, today is uh, about the influence of biometric in our world today and uh, what is coming in the future and how to be ready for it. Добрый день, меня зовут Алекс Зараби, я исполнительный директор компании TBS, TouchBase Biometric Systems, мы базируемся в Швейцарии. Мое выступление сегодня будет посвящено влиянию биометрии на то, что происходит в мире, к чему готовиться, чего ожидать. Приступим. So, the first question I would like to ask you is, uh, uh, how many people actually do not understand English at all here? Первый вопрос, который хотел бы задать, сколько человек здесь не понимают английский, кому нужен перевод, сколько вас? Okay, so we will probably go uh, in a different style, maybe a bit slower, but uh, so we have a translation at the same time. То есть продолжим, наверное, вот в таком же формате тогда, если вас больше, чем два-три человека. If you have any uh, detailed questions, of course, we will take them. I believe that the format is that we take them rather at the end, uh, but uh, I'll be very happy to to answer all your questions. Если у вас появятся какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. Я насколько понимаю, у нас будет время на вопросы и ответы после моей презентации. So the future is uh, biometric. Uh, we really believe that, and uh, we are going to see through this presentation why, and uh, what are the um, things we have to be careful with, and what are the opportunities. Будущее за биометрией, мы в этом убеждены. И в своей презентации я попытаюсь объяснить причины тому, попытаюсь рассказать о том, к чему следует относиться в этой связи со смотрительностью, а что представляет собой возможности. So, for many years, biometric was seen as something just in the police movies. На протяжении долгих лет восприятие биометрии характеризовалось тем, что это было связано с криминалистикой и с какими-то фильмами про детективов. But today, obviously, um, maybe many of you in this room have biometrics on you, on your phones, and uh, you see how it is changing daily lives. Однако на сегодняшний день биометрия стала широко распространенной технологией, и наверняка многие из вас имеют элементы ее в своих телефонах. Это меняет нашу повседневную жизнь. You have it in uh, immigration, you have it uh, even on computers to do payment directly on the new Apple computers, for instance, bank, or for registering the clocking of employees. Эта технология используется и в иммиграционными службами, и используется для бесконтактных платежей с использованием компьютеров, как то сейчас возможно при помощи <coughs> компьютеров Apple. <coughs> Эта технология используется в банковской сфере, также для регистрации времени прихода ухода сотрудников в компаниях. So, if you think of uh, the world as we knew it, the long queues at immigration, the uh, phone with uh, just typing your code. Uh, today, personally, I don't want to type my code anymore. I'm really happy to have a finger a fingerprint on the device. And I just went through Zurich Airport and I was, there was a normal queue and there is uh, the biometric gate and for sure I took the biometric gate. Как вы помните, раньше были длинные очереди на погранконтроле в аэропортах. Необходимо было использовать коды. Сейчас на смену им приходят отпечатки пальцев. И, если честно, я предпочитаю именно такую технологию. Например, при вылете из аэропорта Цюриха у меня было две возможности. Пойти либо по обычной дорож дороге, либо использовать биометрические свои данные. И, безусловно, я воспользовался преимуществами биометрии. So I'm sure that uh, it's the case for many of you. And just as uh, the mobile phones came, and today this is a bit of a picture of the past, um, also a lot of things will change and uh, biometric will revolutionize many things in the world. 
И наверняка вы также можете сказать подобное, рассказать подобную историю о, своей, о своем опыте в повседневной жизни. Вот изображение о том, как дороги назад нет с приходом мобильных телефонов. И наверняка биометрия будет иметь схожий эффект на нашу повседневную жизнь и изменит ее кардинальным образом, оставив многое в прошлом. So there were uh, four, there were three revolutions uh, until today, and something new is happening. До настоящего момента отмечалось три революции, и в настоящее время происходит новое явление. The first revolution was the industrial revolution. Первая революция индустриальная. The second one was the uh, mass production. Вторая революция произошла с приходом массового производства. Третья революция, можно сказать, произошла тогда, когда появились компьютеры, когда началась эпоха цифровая. And now we are at the dawn of uh, the fourth revolution, where we see many aspects of our lives going um, towards the cyber world. So be it all kinds of services, all kinds of, uh, uh, you, you have uh, cars uh, being driven on their own, you have uh, a lot of administrative things, utilities being managed by the end user directly Without any human interaction. И сейчас мы на заре четвертой революции, когда многие технологии, множество технологий позволяют избавиться от участия человека в определенных процессах. Это, можно сказать, кибермир, например, автомобили без водителя или коммунальная сфера, где некоторые процессы управляются непосредственно самим конечным пользователем. Это сфера обслуживания. Drives this is convenience, and I pay a lot of things, and I manage my bills through internet today. I don't go to the bank or to many utility offices, and it makes my life much easier than before. Хорошо или плохо это это еще большой вопрос, однако совершенно очевидно то, что это удобно. Я лично множество платежей своих сейчас больше не делаю. Обращаясь в банк, я делаю их онлайн. Это касается и коммунальных платежей, и каких-то других uh, платежей. So, doing the digital, having uh, the digital uh, network enables a lot of services, but then you need to verify the identity of people at some uh, stages, and this is where biometric is required and these two things together make this fourth revolution. Цифровая сеть, безусловно, делает возможными предоставление многих видов обслуживания новым способом, однако встает вопрос об идентификации пользователей. И здесь как раз на помощь нам приходит биометрия. И вот, собственно, то, что и характеризует новый мир и новую четвертую революцию. So, a lot of things will change in uh, the future. Thanks to that, and this is coming very fast. And you, all of us, will have to rethink some of the things that we are were so used to for uh, maybe hundreds of years. Изменения происходят очень стремительно, и буквально в ближайшие 10 лет можно ожидать очередных стремительных изменений. Это требует от нас переосмысления того, каким образом мы привыкли жить, как мы это привыкли делать на протяжении уже сотен лет. Obvious ones are uh, your uh, wallet, uh, your key to access your home. It касается и кошелька и ключей от дома. But then you use intelligence once you get to your home, and uh, you don't need to turn on the light because it knows that it is you, so it turns on the light of your room because it's this time of the day, and a lot of services will be. Uh, enabled through identification and computer intelligence. Интеллектуальные технологии позволяют вам, когда вы приходите домой в освещении, включать свет просто за счет того, что технология позволяет распознать, что это вы и что вы пришли домой в определенный час. So we are 
working with a German company, for instance, at the moment, and they manage offices. And when you arrive, they use they want to use biometrics to know who uh, the visitor is. And by the time the person arrives, there is a parking space ready for that person. The uh, reception is already preparing the favorite type of coffee for that person. There is a desk in the area of preference of that person ready. Uh, and a number of services around that person are organized just through biometric identification. Мы сотрудничаем с немецкой компанией в настоящее время, которая обслуживает здания, и они используют идентификацию посетителей для того, чтобы подготовиться к их приезду в определенные здания. Это может быть подготовка доступа в паркинг, это подготовка любимого кофе посетителей для посетителей ресепшн, это выбор офиса в предпочтительной для посетителя зоне. То есть множество видов обслуживания осуществляется через посредство распознавания посетителя с использованием технологии идентификации. The artificial intelligence will transform our lives and it will be enabled through biometrics and many things will change very soon. Искусственный интеллект это преобразующая сила в нашей жизни, а биометрия это, собственно, то средство, которое позволяет осуществлять эти преобразования, и мы станем свидетелями изменений в ближайшее время. The driver is convenient, so I see some worried faces, uh, but it should make lives much easier in many ways. Может быть, для кого-то подобные технологии связаны с определенными опасениями, но тем не менее двигатель данного прогресса это удобство. Наша жизнь за счет подобных технологий должна становиться более комфортной, более удобной. So, therefore, the future is uh, biometric. Будущее за биометрией. But um, there are also some risks to that, and uh, as any change we need to make sure that we do things in the right way безусловно с этим сопряжены определенные риски поэтому требуется осмотрительный продуманный подход the uh, acceptance is rising uh, mainly through two things one was uh, you you remember maybe um, the uh, the attacks uh, and uh, The President Bush at the time said, "You're whether with us or against us," and it became um, a public policy that people cannot be neutral. They have to be with the government, or if they cannot be neutral or against, because they're the enemy, then. Uh, восприятие этих технологий uh, распространяется и ширится. Uh, есть такой пример в истории, когда после нападений uh, террористов Буш сказал, вы можете быть либо с нами, либо против нас. То есть государственная политика характеризовалась на тот момент uh, отсутствием возможности сохранять нейтралитет. Потому что если вы uh, не являетесь частью uh, одной группы, то вы являетесь ее врагом. And people had to accept that uh, biometric is used in uh, airports in a very large way um, and the laws allowed a lot of um, uh, a lot more identification than it was acceptable maybe before This era. После этих событий, когда произошли нападения террористов, люди попросту были, были вынуждены принять эти технологии, поскольку законодательство расширило возможности применения технологий биометрии, например, в аэропортах. The second uh, factor of acceptance is what I have in my pocket is the phone. And it brought biometric in the life of everyone. То есть это был один из факторов, способствующий восприятию технологии людьми. Второй фактор это наличие у всех того, что лежит у меня в кармане, это мобильный телефон. So um, there are many techniques for biometrics out there. Методов в биометрии существует очень много. And uh, they are not the same in uh, uh, in their um, Let's say they're not all equal. Они не все равноценны. 
Um, so if I go back here, you have the uh, hand geometry, uh, the vein, uh, sorry, this is the multispectral fingerprint. Multispectralny odpieczatki palców. Uh, this is the three-dimensional fingerprint. 3D odpieczatek palców. Flat fingerprint. Um, Just normal fingerprint. Обычный отпечаток пальцев. The veins in the palm. Структура вен на ладони человека. In the finger. Или в пальце. Face recognition. Распознавание лица. I took a Russian person. I hope you you like the the choice. Здесь русское лицо использовано для примера. And three-dimensional face. 3D изображение лица человека. Or the iris. Либо сетчатка глаза. There are other technologies such as pattern of walking and others, but it is still more uh, research and development, not really mature. Есть и другие технологии, такие как, например, распознавание модели движения человека, однако эти технологии зачастую еще находятся на этапе научно-исследовательских разработок и пока еще не являются зрелыми. So there are two things that uh, are important uh, for the re robustness and precision of a biometric system. Два важных фактора есть для надежности и uh, достоверности тех технологий, которые применяются в биометрии. First one is how accurately it can uh, match a person because biometric is a probability. My finger is never 100% always the same. It's not like a card. And um, it's always finding the best match. It's not um, just a zero or one. Во-первых, это точность соотнесения с конкретным человеком, поскольку здесь речь идет о вероятности, ведь речь не о карте, речь о пальце человека, и совпадение может быть не один к одному. And um, the, so accuracy is number one, and the second factor is how easy it is to spoof the system, in other words, to make a fake and go through. То есть один фактор это точность распознавания, и второй фактор насколько легко систему можно обмануть. На рынке есть множество технологий, однако, к сожалению, нет какого-либо какого научного органа, ведомства, которое бы регулировало существующие технологии. Um, there is all kinds of numbers we can see on marketing brochures, uh, and we specialize in biometrics. We think biometrics from morning to evening. We know also a lot of brands, so this is really Uh, what we have checked through with many consultants, many users uh, that we believe are probably a bit more realistic numbers on those different technologies. Цифры, которые вы можете услышать, озвученные на рынке, могут uh, варьироваться. Вот те цифры, с которыми, к которым пришли мы в результате взаимодействия с различными партнерами, консультантами, коллегами на рынке. Um, мы знаем биометрию досконально, поскольку это наша специализация, и те данные, которые представлены нами, возможно, будут весьма достоверны. So, um, identification one to n means uh, when you put your uh, finger, you show your iris, the, the device will search in a database of, uh, for instance, 800 people, and will successfully identify you without making mistakes. Технология 1 к n – это технология, которая позволяет при приложении или демонстрации системе отпечатка пальцев и сетчатки глаза провести поиск в базе примерно, например, 800 человек и безошибочно определить того, чьи отпечатки и сетчатка глаза представлены в данный момент. So, 
um, the hand geometry actually cannot really uh, identify people against the database. It can only verify. You have to put a pin first, so it is not suitable for identification. It's not precise enough. Геометрия руки, к сожалению, не является достаточно точной технологией для того, чтобы использовать ее для, для идентификации пользователя. То есть по базе данных осуществить поиск невозможно лишь за счет приложения руки. Можно лишь доба осуществить идентификацию при наличии в дополнении к геометрии руки пин-кода. So I have a bit of a bad news here for you. Поэтому здесь я вас, наверное, разочарую. Because what is really attractive is, and what is really new is not necessarily the best. Поскольку зачастую то, что является наиболее привлекательным, наиболее интересным, возможно, не является наилучшим на рынке. Um, and of course, we might hear different things uh, from different people, uh, but experience shows. Um, and we manufacture some of those technologies, so we know their, their limitations. We are also guilty. Наверняка мнения будут разниться в зависимости от того, с кем вы будете общаться. Но мы, как производитель технологий, имеем собственное мнение. Может быть, в какой-то степени оно не на сто процентов объективно. The finger, uh, vein, face, normal face, and uh, Hand vein and the finger uh, and the face 3D uh, are accurate up to a thousand people only. Технологии с использованием вены пальцев лица в формате 2D, вены ладони и 3D изображение лица обладают точностью при наличии в базе не более чем тысячи человек. While the good old fingerprint can go up to five thousand people. А старые добрые отпечатки пальцев позволяют осуществлять распознавание в базе с наличием в ней до пяти тысяч человек. The uh, multispectral fingerprint can go to ten thousand people. Мультиспектральное сканирование кожи позволяет распознавание осуществлять по базе до десяти тысяч. Um, the okay, the three D is not written, but it's uh, twenty thousand, and iris is also. Uh, at least 20,000. По сетчатке глаза и 3D сканирование отпечатков пальцев количество выборки в базе может доходить до 20 тысяч. Это не указано на слайде или указано? There you go. Sorry, указано. the Russian word was longer than the English. So. Я не понял, что это не указано. Я думал, что не указано, потому что по-русски немножко по-другому все выглядит. Um, 2D face can be uh, faked with a picture. Изображение лица можно подделать, обманув систему, представив поддельную фотографию. Um, 2D fingerprint can be relatively easily faked. Uh, отпечаток пальца в формате 3D можно также достаточно легко подделать. The, the 2D, uh, 2D. 2D. Yes. Отпечаток пальцев можно легко подделать. Uh, actually, the vein also could be uh, faked if you put uh, some metal on a sheet, but it's not easy, and the 3D, you would be able to fake it with a mask, but it's not easy either. С использованием вен можно также обмануть систему, применяя элементы из металла, в том числе и обмануть систему с использованием формата 3D, но это уже будет не так просто. So, um, the really solid uh, technologies and uh, that are not easy to spoof are uh, the multispectral the 3d uh, and uh, fingerprint and the iris today мультиспектральные 3d сканирование и сканирование радужки глаза это наверное одни из наиболее надежных технологий которые имеются на настоящий момент so this is a detail of how this came up but we um, 
we discussed this for uh, quite some time with many uh, specialists in the industry. В основе нашей оценки, которая была проведена на предыдущем слайде, лежит продолжительное обсуждение с нашими партнерами, коллегами, и здесь оно представлено в таблице. And I'll be happy to discuss details for anyone who is really wanting to dig into the details of that. Я с удовольствием подробностями этого обсуждения с вами поделюсь, если у кого-то есть конкретные вопросы. The risk here is that there is a knowledge gap. Риск здесь заключается в том, что имеется пробел в знаниях. And unfortunately, the marketing doesn't necessarily help the consumer to find the uh, accurate data behind. И, к сожалению, маркетинговые технологии затрудняют для пользователя поиск достоверной информации. Um, We use the uh, fingerprints uh, on our phones and we feel that it is kind of working well and it is uh, something that we like to use and it gives us trust in biometrics. Мы используем отпечатки пальцев на своих мобильных телефонах, и нам это, безусловно, нравится, потому что это работает, и это нам, наверное, также придает уверенности и дает доверие к технологиям в области биометрии. However, there is a fundamental difference. Однако существует основополагающее различие. This phone is, uh, do, is functioning one to one. It means it knows it is mine. It is looking for Alex only. Вот этот телефон, это мой телефон, поэтому он работает по модели один к одному. Он знает, что я его хозяин, и, соответственно, ориентируется mm. именно на меня, на Алекса. And I uh, would assume that uh, Samsung or Apple because of the risk of uh, scandal would keep, keep the secure elements and not give my fingerprint uh, out to other people. И я рассчитываю на то, что производители телефона Samsung, Apple, опасаясь скандала, не поделятся моей личной конфиденциальной информацией с кем бы то ни было. I can't be sure of that, but I would assume that if I were the CEO of Apple, I wouldn't do that. Я, конечно, не могу на сто процентов быть в этом уверен, но предполагать это берусь, поскольку наверняка такого скандала руководителю компании вряд ли хотели бы. The when you go on a network, if you go to your office, there is a central database, and my fingerprint is uh, going on a server, and that's a very different story. And how this data is managed uh, is really important. В сети, когда работа с использованием технологии осуществляется по модели 1 к n к сети в офисе. Центральная база данных использует сервер для хранения отпечатков пальцев. И здесь централизованное хранение данных требует определенной осмотрительности в том, что касается безопасности данных. So, probably, hopefully the phones uh, are secure, but we need to make sure that when we give our biometrics to a certain um, company, the devices, the system that is behind, are not actually taking clear pictures of our fingerprint, but are encrypting, encoding, hashing, and preserving our privacy. Мы, безусловно, можем рассчитывать на то, что наши данные, которые мы храним на собственных мобильных телефонах, будут безопасно храниться и дальше. Но когда мы делимся биометрическими данными с внешними провайдерами, с компаниями, необходимо убеждаться в том, что эти данные не используются в их непосредственном виде, а шифруются. If we put a biometric technology at, our, at the door of our home, we need to be sure that Somebody cannot just print a picture on the internet, our picture, and present and go and open the door and go to our home. Необходимо также осмотрительность проявлять при uh, применении биометрических технологий у себя дома, потому что uh, если кто-то может распечатать мою фотографию, прийти ко мне домой и предъявив эту фотографию на входе проникнуть в дом, где используется биометрическая технология, то безусловно это будет uh, неправильно. So, Um, there is an environment where we start to trust biometric uh, 
but the technology is not very clear. Uh, the information is sometimes partisan and uh, there is a knowledge gap between the users and uh, what is really the state of technology. Таким образом, сейчас мы сталкиваемся с такой обстановкой, когда доверие к биометрии возрастает, однако существует определенная непрозрачность, неочевидность технологий, и у пользователей не хватает знаний. So, um, this can be uh, leading to uh, exposing our private data to uh, theft of identity. Uh, it can also lead to misuse because biometrics can become nowadays so smart that you don't necessarily have to know but still be identified. Таким образом, имеются возможные риски, связанные с хранением персональных данных. Персональные данные могут быть похищены, использованы ненадлежащим образом. So, I believe that uh, some of the uh, companies, and for sure we, we try to be among them, try to have a very ethical approach to how to deal with data. Privacy is really king for us. Uh, but uh, it's important that for government projects, for uh, private projects, these things are taken into consideration. Безусловно, мы относимся к тем компаниям, которые очень внимательно относятся к этической составляющей и придерживаются этического подхода к использованию биометрических технологий. Для нас конфиденциальность это залог нашей работы, и для частного и государственного сектора подобный подход достаточно широко распространен. The uh, additional layer of security is that newer technologies try to make sure that if a fake is presented, it is detected Сейчас в новых технологиях появляется дополнительный уровень безопасности, который позволяет распознавать возможные попытки ненадлежащего проникновения в систему и различных злоупотреблений. So, there is a big shift towards biometrics and there are risks that we are aware of, but we need to uh, take them into consideration. However, these risks will not stop the progression of biometrics, and, um, and there is a lot of opportunities now coming with these. Таким образом, сейчас наблюдается э, сдвиг в сторону все более широкого использования биометрических технологий. Риски, которые с этим сопряжены, известны. Они должны учитываться. Эти риски не являются препятствием для развития технологий. И теперь несколько слов о том, э, каким образом выглядит ситуация на сегодняшний день. So, um, how to be part of this? What can you do to take benefit of it? as a user or as a professional in security. Итак, каким образом можно не остаться на обочине прогресса и извлечь для себя выгоду, будь то вы индивидуальный пользователь или компания? So the normal key, the PIN code uh, are the cheapest, but they, uh, anyone nowadays can go in a supermarket and duplicate a key. Uh, ключи и пин-коды это, наверное, самые простые, широко распространенные, недорогие средства доступа, однако ключ скопировать сейчас совершенно не представляет никакой сложности для обычного пользователя. RFID cards are more difficult for anyone to duplicate, but they uh, and they are relatively affordable. Карты RFID uh, Копированию поддаются с большей uh, сложностью. Uh, это, тем не менее, достаточно простой способ. So they are good for a small installation, but then uh, there are some cases where biometric becomes uh, really interesting. RFID – это хороший способ для небольших установок, однако имеются и другие варианты решений, более интересные. So when you need to know who the person is, you need to biometrics when you need uh, when you want convenience not to carry a card um, or if you have many many users then 
printing a card for each one, and sometimes they lose it, they ha you have to buy new cards, can become more expensive than having biometrics. Биометрические технологии хороши для распознавания конкретного человека, чтобы удобно было индивидуальному пользователю не носить, например, с собой какую-то карту для идентификации, или для систем с большим количеством пользователей, чтобы сэкономить на выпуске большого числа личных идентификационных карточек, имея централизованную систему. So these are the people who need biometrics. Кому нужны биометрические технологии? For a blacklist, uh, when you need to know um, who is not allowed, for instance, in a country or in a casino. Для создателей черных списков это может быть uh, черный список на уровне страны или на уровне какого-то конкретного заведения, казино, например. For access uh, to a, a building, to your home, to um, different, uh, uh, let's say, resources. Для того, чтобы обеспечивать доступ в строение, в жилые помещения. To check the attendance of people. Для отслеживания посещаемости. Uh, for convenience, for payment, for instance. Для удобства осуществления платежей. For hygienic reasons, where you don't want to touch anything. По гигиеническим соображениям для того, чтобы избежать uh, контакта физического. And the last one is a very interesting one. Uh, that's newer, new trend where you can use biometrics to know uh, how people are using different resources and make cost savings for, for instance, a university. И еще одно интересное направление в использовании биометрических технологий – это э, определение моделей э, деятельности человека, каким образом человек потребляет те или иные ресурсы для того, чтобы разработать экономически выгодные модели использования ресурсов. Например, в университетах это используется. Um, so there is not today a single good biometric for every situation. Единого биометрического решения на настоящий момент не существует универсального решения. It depends a lot on the environment. Все зависит от конкретных обстоятельств. Um, iris face will be challenged with people who are very tall or very small. Uh, может uh, вызвать трудность в применении технологии рост человека. Кто-то может быть слишком высокий, кто-то слишком низкорослый. Um, face can have illumination problems and skin color can affect it. С распознаванием кожи человека, лица человека могут возникать трудности в том, что касается освещения и цвета кожи. Fingerprint can be uh, tampered by uh, oil, uh, water, dust on fingers. Подделать отпечатки пальцев, обмануть систему можно с использованием различных веществ. Это может быть вода или масло. Um, the, uh, some genetic factors, for instance, Asian ladies have shallow ridges, so when they press on a touch fingerprint, it can uh, ha create false rejection. А генетический фактор также играет роль, поскольку, например, у азиатских женщин строение пальцев таково, что при нажатии на э, сенсор может создаваться эффект ложного нераспознавания. Uh, the iris and face can be um, affected by illumination uh, or glasses. Сетчатка или радужка глаза, которая используется в биометрических технологиях, может оказаться под влиянием определенных аспектов освещения или того, носит или нет человек очки. You can have medical conditions that can affect some people. For instance, diabetes makes the skin thinner and creates rejections. Медицинские показания также могут приводить к тому, что система дает сбой. Например, при диабете становится тоньше кожа, и это может приводить также к ложному и к эффекту ложного распознавания. Um, environmental factors can uh, create rejection. For instance, uh, the cold shrinks the veins, and uh, nicotine sh shrinks the veins. So if somebody uses vein at the office, goes out to smoke a cigarette, might have trouble. 
Факторы окружающей среды также могут играть роль. Например, сужение вен происходит на холоде или у курильщиков. И, соответственно, если используется система биометрического распознавания по венам человека, при возвращении курильщика с холода обратно в здание его могут просто не пустить в это здание. There are cultural factors like uh, uh, things people wear or uh, the traditional tattoos they do that can also create all kinds of issues for biometrics. Различные, различные культурные факторы также могут играть роль, создавать трудности для распознавания с использованием биометрических технологий. Например, это может быть одежда, элементы одежды или татуировки, которые используются различными uh, национальностями. So it's very important to know exactly what is your population, what are your environmental conditions, so you can choose the right biometric. There is not one solution to fit everyone. Таким образом, очень важно знать в свою аудиторию и также окружающую среду, в которой будет использоваться технология, поскольку универсально а решения нет, и необходимо все биометрические технологии адаптировать к конкретным условиям. So, finally, uh, Uh, the, the value that you can have today as a, uh, as a professional in this industry uh, is very important to understand that uh, the standard technologies of touch biometric is becoming a commodity. We can have very um, simple uh, touch biometric out there. It's a price war and there is very little um, value for an integrator. Для интегратора, наверное, ценность не так велика, поскольку в связи с простотой предлагаемых решений и их характером продукции массового спроса идёт ценовая война и конкуренция очень высокая. Um, so the way of adding value, uh, which is probably the most interesting for professionals in this room, um, is to look for differentiated technologies возможностью создания дополнительной ценности для профессионалов в отрасли является поиск тех решений которые отличаются от массовой продукции which can solve specific problems for instance the multispectral can solve the problem in the industry uh, in a factory uh, which normal biometrics cannot Address. Соответственно, например, если на определенном предприятии обычные биометрические технологии не дают должного эффекта, можно найти технологию с использованием мультиспектральных решений и таким образом создать дополнительную ценность. Advantages. При наличии определенной платформы программного обеспечения возможно создание дополнительных ценностей и предоставление уникальных технических решений. In this way, you make a happy customer. You really solve the problem in an effective way, and also you obviously by creating value, you uh, have a better. Uh, relation and business. И, соответственно, таким образом можно добиться удовлетворенности клиента, предоставлять эффективные решения и улучшать отношения. So, uh, these are some uh, uh, examples of how you can propose to your uh, to to end users how people can have cost savings through biometrics. Uh, I will not go through uh, each one of them. Uh, we are uh, out on time, but uh, I'm happy then to take your questions and comments. На слайде приведены несколько примеров того, каким образом можно делать предложения клиентам, в частности, экономить средства с использованием биометрических технологий. Я не буду подробно на всех их останавливаться, поскольку у нас сжатое время. Но если у вас есть какие дополнительные вопросы, вы можете мне их задать. So if you think of this solution of uh, your car arriving and your coffee is ready. All of these are things that you can build on biometrics in a much smarter way than today biometrics is used. And this is really value and this is what we can bring to the world of tomorrow.
умные решения, которые можно а, сформировать за счет использования биометрических технологий, например, даже в ваших офисных помещениях, где можно за счет автоматизации добиться большей оперативности в парковке, приготовлении кофе и так далее. За этим будущее. Спасибо большое.